Dupla da Ferrari e Audi Porsche na Fórmula 1 Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos a mais um vídeo de notícias nesse período de férias da categoria, começando com a dupla de pilotos da Ferrari. Mattia Binotto, chefe da equipe, mais uma vez afirmou que tem a melhor dupla de pilotos do grid. Ele já falou isso várias vezes durante 2021 e mais uma vez acabou falando isso em matéria que você confere na descrição. Ele está muito contente com o que Carlos Sainz fez na temporada e não somente isso, acredita que Sainz é um bom piloto consistente que marca sempre bons pontos e que é um bom aprendiz, porque durante toda a temporada melhorou, inclusive citando que os melhores resultados, as melhores performances de Sainz foram justamente no finalzinho da temporada. Muitos acreditam a boa temporada do Sainz aos infortúnios de Leclerc, mas na verdade uma coisa não exclui a outra. Leclerc teve os seus azares, por assim dizer, durante todo 2021, mas Sainz correu muito bem ainda mais para um piloto que estava se adaptando a um carro novo, a uma equipe nova, numa temporada complicada com algumas pequenas alterações mais importantes que acabaram influenciando no estilo de pilotagem de muitos pilotos e Sainz foi o que mais rápido se adaptou dos pilotos novatos. Nós vimos por exemplo Daniel Ricardo tendo muitas dificuldades com a sua McLaren e aí nós vemos o Sainz andando muito bem com a Ferrari, conseguindo bons resultados, ajudando no terceiro lugar de construtores. Inclusive já está sendo falado de uma possível renovação, isso está saindo na imprensa, nós vamos continuar analisando e trazendo as notícias para vocês, porque Sainz pode renovar além de 2022 com a Ferrari, o que seria um certo entre aspas golpe em Mick Schumacher, que é o piloto cotado para entrar no lugar do Sainz e fazer a dupla com Leclerc de 2023 em diante, ou seja, estamos vendo uma mudança de planos na Ferrari pelo menos é o que tudo indica e Mattia Binotto já falou, já sinalizou que vão conversar em breve com o piloto espanhol. Mas e você, gostou da temporada do Sainz, acha que ele foi tão bem assim? Diz aí nos comentários e quem falou sobre o Sainz também foi o Lando Norris, isso mesmo, o ex-companheiro do Sainz na McLaren. Norris não somente falou do Sainz como rasgou elogios, ele acredita que Carlos seja um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e claro que como o Sainz teve boas temporadas e bons desempenhos, ele acaba trazendo um holofote também sobre o próprio Norris. Norris ainda fala que foi eclipsado pelo espanhol, mas que deu um passo adiante nesse ano de 2021 até porque conseguiu bater Daniel Ricardo. Ainda conclui que sempre teve a motivação de bater Carlos Sainz, ao mesmo tempo que com o Daniel Ricardo ele não ficou nervoso com a chegada do australiano. E sim, sabia do tamanho, da importância, da habilidade de Daniel Ricardo. Já Sainz ninguém sabia muito bem o que esperar por conta de ter passado ali por Rosso, Renault e depois ido para McLaren, mas é um piloto que acabou mostrando bons resultados em cada uma das suas passagens. E que agora as pessoas estão realmente percebendo do que ele é capaz e o tipo de piloto que ele é ao bater de frente com Leclerc, inclusive conseguindo aí resultados expressivos ao longo da temporada. O Norris então faz esse balanço do ano dele, falando de Ricardo, falando de Sainz, mas o que interessa aqui para a gente neste momento é Carlos Sainz e é bem legal ver que o Sainz está sendo reconhecido, falamos aqui no canal já por várias vezes que o Sainz é um piloto que as pessoas não estão chamando atenção, quando ele foi anunciado na Ferrari, eu falei aqui com todas as letras, fiquem de olho no Sainz, porque ele pode sim surpreender, é um ótimo piloto, é um piloto quietinho, que você não fala nada dele durante a corrida inteira e quando vê ele está ali em quinto, quarto, é um piloto que sobe o pelotão com uma facilidade muito grande, marca bons pontos e se o Leclerc não ficar de olho vai acabar tendo dificuldades em 2022 também. Então a gente já vinha chamando a atenção aqui para vocês olharem o Sainz, para vocês perceberem o Sainz e ele mais uma vez fez uma boa temporada mostrando que é sim um dos pilotos de grande nível, de alto nível, melhor dizendo, dessa nova geração, que o Sainz talvez seja um dos mais velhos dessa nova geração, né? deve ter aí seus 26, 27 anos, alguma coisa assim, o Sainz não sei ao certo. Mas diz aí nos comentários a sua opinião. Vamos agora para a principal notícia deste vídeo, a capa do vídeo, que é mais um capítulo da novela Audi e Porsche. Só para situar você que não está entendendo, Audi e Porsche estão sendo especuladas na Fórmula 1 já tem um bom tempo, a Volkswagen está em dúvida em quem colocar, mas as novas informações são as seguintes, 
De acordo com o Car Magazine, que é um portal inglês, ambas as marcas já estão confirmadas dentro do grupo Volkswagen para entrar na Fórmula 1 e só precisa de uma mera aprovação do conselho de fiscalização do próprio grupo Volkswagen, ou seja, precisa de uma formalidade. Se antes a dúvida era se ou Porsche ou Audi entrariam na Fórmula 1, agora aparentemente ambas entrarão e inclusive com um objetivo muito bem definido, que é bater de frente com Ferrari e Mercedes, isso mesmo que você ouviu. E aí você deve estar se perguntando, mas eles não falaram nada de Red Bull? Porque a Red Bull é uma das principais equipes também da Fórmula 1? Pois é, isso acontece porque uma das parcerias que eles estão viabilizando é a Porsche Red Bull, que também já vem sendo especulada há muito tempo. Essa parceria seria de motor, fornecimento de motores, a partir de 2026. Ou seja, a Red Bull hoje tem toda a estrutura do seu centro de motores por conta da Honda, né, que a Honda ajudou bastante a Red Bull, estão desenvolvendo, etc. E aí quando acabasse esse contrato Red Bull Honda, a Porsche assumiria o controle dessa unidade de motores para fazer a Red Bull voltar aos tempos de glória em termos de construtores também. O outro cenário seria a parceria Audi McLaren, ou seja, Porsche Red Bull e Audi McLaren seriam as duas principais formas de parcerias que eles estariam buscando no fornecimento de motores, também com o intuito de botar a McLaren lá no topo de novo. Mas eles têm inclusive um plano B para caso não dê certo. A Audi poderia ir a Williams, e a Williams sairia um pouquinho dos tentáculos da Mercedes, né? que a Williams está um pouquinho refém da Mercedes nos últimos anos, e a Porsche iria para a Alpha Tauri ou até mesmo a Haas, lembrando que a Haas historicamente tem ali a sua ligação com a Ferrari e não tem dado muito certo, no início até foi bem especulado, no início teve bons resultados, o pessoal questionou o modelo de negócio da Haas, mas agora não tem dado tão certo assim, a Ferrari também teve seus problemas com o motor nas últimas temporadas e nós vamos ver agora o que, que vai virar essa história toda se o conselho da Volkswagen vai acabar aprovando ou não. Acredito que sim, é um interesse deles já há um bom tempo, o regulamento novo de motores está sendo baseado nos interesses da Volkswagen, isso é importante frisar, eles estão baseando todo esse novo regulamento nos interesses de quem quer entrar como fornecedor de motor e a Volkswagen é a principal interessada e a Volkswagen deixou muito claro que se não for de acordo com o que ela quer ela não entra, então Porsche e Audi podem voltar mas excluindo a possibilidade de uma equipe própria, como também já foi especulado em algumas outras vezes, já postamos aqui vídeos sobre isso também. Mas é isso, ambas devem entrar em 2026 como fornecedoras de motor e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Gostaria que fosse com uma equipe própria? Acredita que vai dar certo essas parcerias? Acha que a Volkswagen vai ter capacidade para colocar essas duas marcas lá e fazer bonito, brigar por títulos, fazer McLaren e Red Bull baterem de frente com Ferrari e Mercedes com frequência? É claro que até lá tudo pode mudar e as forças podem ser Alfa Romeo, podem ser Haas, Williams, mas enfim, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de ver os outros vídeos, falamos de Red Bull, de Ferrari e de Mercedes nos vídeos anteriores, muita notícia legal para você nesse período bem especulativo e informativo da Fórmula 1 durante as férias. Um grande abraço, valeu e falou!